IBBS clerk மற்றும் TNPSC group 2 தேர்வுக்கு வகுப்புகள் நடைபெறுகிறது தமிழ்நாட்டு நம்பர் ஒன் கோச்சிங் சென்டர் டெக்ஸ்டர் அகாடமி இப்பொழுது தமிழகம் முழுவதும் ஃபார் கான்டாக்ட் செவன் எக்ஸாம் ஸ்டேடி யூடியூப் சேனலுக்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறோம் இந்த வீடியோவில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது நடப்பு நிகழ்வுகள் அக்டோபர் பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இதுவரை நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க கூடவே மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் முதல் நம்ம நேற்று கேட்ட கேள்விகளுக்கான பதில்களை பார்த்தோம்னா முதல் கேள்வி காணாமல் போனவர்களின் சர்வதேச தினம் எந்த தேதியில் அனுசரிக்கப்படுகிறது எதற்கான பதில் ஆகஸ்ட் முப்பது இரண்டாவது கேள்வி கொரவிடா சர்வதேச உயிரியல் பூங்கா எந்த இடத்தில் அமைக்கப்பட உள்ளது எதற்கான பதில் நாக்பூர் மூன்றாவது கேள்வி ஐ எஸ் எஸ் எஃப் ஷூட்டிங் உலக கோப்பை எந்த நாட்டில் நடைபெற்றது எதற்கான பதில் பிரேசில் நான்காவது கேள்வி உலக கடித தினம் எந்த தேதியில் அனுசரிக்கப்படுகிறது எதற்கான பதில் செப்டம்பர் ஒன்று ஐந்தாவது கேள்வி ராஷ்டிரிய போஷன் மா செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதின் தீம் என்ன எதற்கான பதில் காம்ப்ளிமெண்டரி ஃபீலிங் அக்டோபர் பதினாறு உலக உணவு தினம் இந்த உலக உணவு தினம் அப்படின்றது உலகளாவிய பசியை கையால அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு நடவடிக்கையினால் உலகெங்கிலும் உள்ள மக்கள் ஒன்று கூடி உலகளாவிய பசியை நம் வாழ்நாளில் இருந்து ஒழிப்பதற்கான தங்கள் உறுதிப்பாட்டை அறிவிக்க ஆண்டுதோறும் அக்டோபர் பதினாறாம் தேதி இந்த தினம் வந்து கொண்டாடப்படுது இந்த ஆண்டு உலக உணவு தினத்திற்கான தீம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவர் ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் ஆஃப் ஃபியூச்சர் ஹெல்தி டயட்ஸ் ஃபார் அ ஜீரோ ஹங்கர் வேர்ல்டு இதுதான் இந்த ஆண்டோட உலக உணவு தினத்திற்கான தீம் இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உலக உணவு தினம் எந்த தேதியில் அனுசரிக்கப்படுகிறது இதற்கான பதில் அக்டோபர் பதினாறு முன்னாள் ஜனாதிபதி டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் பிறந்த நாளுக்கு நாடு மரியாதை செலுத்தியது அக்டோபர் பதினைந்தாம் தேதி முன்னாள் ஜனாதிபதி டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாமோட பிறந்த நாள்ல நாடு அவருக்கு மரியாதை செலுத்தியிருக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் முன்னாள் ஜனாதிபதியான ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவர்களோட பிறந்த நாள் உலக மாணவர் தினமா கொண்டாடப்படுது டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் இந்தியாவோட பதினோராவது ஜனாதிபதியா ரெண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு முதல் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு வரை பணியாற்றிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம இந்தியாவோட சிவில் விண்வெளி திட்டம் மற்றும் ராணுவ ஏவுகணை அமைப்புகளுக்காக நன்மதிப்பு பெற்றுக் கொடுத்தது மட்டுமல்லாமல் மக்கள் ஜனாதிபதி அப்படின்னு பிரபலமா அழைக்கப்பட்டிருக்காரு இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யாருடைய பிறந்த நாள் உலக மாணவர் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது இதற்கான பதில் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டிற்கான இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புக்கான தேசிய பயிற்சியாளர்களின் முதல் தொகுதி பயிற்சி தொடங்கியது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டிற்கான இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புக்கான தேசிய பயிற்சியாளர்களோட பயிற்சிகள்ல முதல் தொகுதி கிரேட்டர் நொய்டால இருக்க தேசிய புள்ளி விவர அமைப்பு பயிற்சி அகாடமியில தொடங்கியிருக்கு கூடுதல் ஆர்ஜிஐ ஸ்ரீ சஞ்சய் வந்து இந்த பயிற்சி அமர்வை தொடங்கி வச்சிருக்காரு இந்த பயிற்சி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அக்டோபர் பதினான்குல இருந்து அக்டோபர் இருபத்தி அஞ்சு வரை நடைபெற இருக்கு பதிவாளர் ஜென்ரலும் இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ஆணையருமான ஸ்ரீ விவேக் ஜோஷி பயிற்சியாளர்களோட உரையாட இருக்காரு இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டிற்கான இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புக்கான தேசிய பயிற்சியாளர்களின் பயிற்சி இங்கே தொடங்கியது எதற்கான பதில் கிரேட்டர் நொய்டா இந்திய தர நிர்ணய பணியகத்தின் அறுபதாவது உலக தர நாள் புதுதில்லியில் வீடியோ தர நிலைகள் உலக அரங்கை உருவாக்குகின்றன அப்படின்ற தலைப்புல இந்திய தர நிர்ணய பணியகத்தோட உலக தர தினம் கொண்டாட்டங்களை மத்திய நுகர்வோர் விவகாரங்கள் உணவு மற்றும் பொது விநியோகத்துறையோட அமைச்சர் ஸ்ரீ ராம் விலாஸ் பஸ்வான் திறந்து வச்சிருக்காரு உலக அளவுல இந்தியா வேகமா வளர்ந்து வரும் பொழுதுபோக்கு மற்றும் ஊடக சந்தையா இருப்பதால இந்த தீம் இந்திய சூழலுக்கு மிகவும் பொருத்தமானது அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்திய தர நிர்ணய பணியகத்தின் அறுபதாவது உலக தர எங்கே தொடங்கப்பட்டது இதற்கான பதில் புதுதில்லி இந்தியாவும் நெதர்லாந்தும் லோட்டஸ் ஹெச்ஆரின் இரண்டாம் கட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தின ஆரோக்கியமான மறு பயன்பாட்டிற்கான நகர்ப்புற கழிவு நீர் நீரோடைகளின் உள்ளூர் சுத்திகரிப்பின் இரண்டாம் கட்டமான லோட்டஸ் ஹெச்ஆர புதுதில்லியில மத்திய மந்திரி ஹர்ஷ்வர்தன் மற்றும் டச் ராயல் தம்பதி என்னால் தொடங்கப்பட்டிருக்கு லோட்டஸ் ஹெச்ஆர் அப்படின்றது ஒரு நீர் ஆய்வகம் இது அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள பயோ டெக்னாலஜி துறை மற்றும் அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்கான நெதர்லாந்து அமைப்பு இவங்க ரெண்டு பேராலும் கூட்டா ஆதரிக்கப்பட்டு வருது இந்த திட்டம் முழுமையான கழிவு நீர் மேலாண்மை அணுகுமுறையை நிரூபிப்பதோடு சுத்தமான நீரை உற்பத்தி செய்து பல்வேறு நோக்கங்களுக்காக மீண்டும் பயன்படுத்தும் நோக்கத்தை கொண்டிருக்கு இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம
ரஷ்ய போர்க்கப்பல் அட்மிரல் மகரோ கலிவர் ஏவுகணையை சோதனை செய்தது ரஷ்ய போர்க்கப்பல் அட்மிரல் மகரோ மத்திய தரைக்கடலின் கிழக்கு பகுதியில் பயிற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக கலிவர் ஏவுகணைகளை சோதனை செஞ்சிருக்கு கப்பலின் அனைத்து ஆயுதங்களும் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகள்ல சோதனை செய்யப்பட்டிருக்கு இது வந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த நாடு சமீபத்தில் கலிவர் ஏவுகணைகளை சோதனை நடத்தியது எதற்கான பதில் ரஷ்யா ஐ பி ஆருக்கான வலைதளம் மற்றும் மொபைல் பயன்பாட்டை டிபிஐஐடி அறிமுகப்படுத்தியது கைத்தொழில் மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தகத்தை மேம்படுத்தணுங்கிறதுக்காக செயலாளர் குரு பிரசாத் மொஹபத்ரா புதுதில்லியில அறிவுசார் சொத்துரிமை குறித்த வலைதளத்தையும் மொபைல் பயன்பாட்டையும் அதாவது உங்கள் கண்டுபிடிப்புகளை மேம்படுத்தவும் பாதுகாக்கவும் அதிகரிக்கவும் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்றத வலைதளத்தையும் மொபைல் பயன்பாட்டையும் தொடங்கியிருக்காங்க டெல்லியின் குவால்காம் மற்றும் தேசிய சட்ட பல்கலைக்கழகமோடு இணைந்து செல் மற்றும் ஐ பி ஆர் ஊக்குவிப்பு மற்றும் மேலாண்மை இந்த வலைதளம் மற்றும் பயன்பாட்டை உருவாக்கியிருக்காங்க இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அறிவுசார் சொத்துரிமை குறித்த வலைதளம் மற்றும் மொபைல் பயன்பாடு எங்கே தொடங்கப்பட்டது எதற்கான பதில் புதுதில்லி தெற்காசியாவில் வேகமாக வளர்ந்து வரும் இரண்டாவது பொருளாதாரமாக பங்களாதேஷ் திகழ்கிறது பூட்டானுக்கு அடுத்தபடியா தெற்காசியாவிலே வேகமா வளர்ந்து வரும் இரண்டாவது நாடா பொருளாதாரமா பங்களாதேஷ் மாறியிருக்கு அப்படின்னு உலக வங்கி தெரிவிச்சிருக்காங்க உலக வங்கி தன்னோட அறிக்கை அதாவது தெற்காசிய பொருளாதார கவனம் பரவலாக்கம் பணிகளை உருவாக்குதல் அப்படின்ற அறிக்கையில நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி விகிதம் அதாவது பங்களாதேஷ்ல இந்த நிதியாண்டுல ஏழு புள்ளி இரண்டு சதவீதமாகவும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஏழு புள்ளி மூணு சதவீதமாக இருக்கும் அப்படின்னு கணிக்கப்பட்டிருக்கு இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உலக வங்கி வெளியிட்ட அறிக்கையின்படி தெற்காசியாவில் பொருளாதாரத்தில் வேகமாக வளர்ந்து வரும் இரண்டாவது நாடியது இதற்கான பதில் வங்காளம் முதல் நாடு பூட்டான் தான்சானியாவின் தாரஸ் சலாம் மற்றும் ஜான்சிபாரில் முதல் பயிற்சி படை இந்திய கடற்படையின் வெளிநாட்டு வரிசைப்படுத்தல் ஒரு பகுதியா இந்திய கடற்படையோட முதல் பயிற்சி படை அதாவது இந்திய கடற்படை கப்பல்கள் திரு சுஜாதா மற்றும் ஷார்துல் மற்றும் இந்திய கடலோர காவல் படை கப்பல் சாரதி ஆகிய நான்கு உள்நாட்டிலே கட்டப்பட்ட கப்பல்கள் வந்து தான்சானியாவுக்கு பதினான்காம் தேதி அதாவது அக்டோபர் பதினான்கு முதல் பதினேழு வரை வருகை தருது இந்த வருகையின் போது கப்பல்கள் பதினான்கு அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அப்ப டரிசலாம் அப்படின்ற இடத்திலையும் ஜான்சிபார்ல பதினைந்தாம் தேதியில இருந்து பதினேழாம் தேதி வரை துறைமுக அழைப்புகளை மேற்கொள்ள இருக்கு இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்திய கடற்படையின் முதல் பயிற்சி படையின் நான்கு கப்பல்கள் சமீபத்தில் எந்த நாட்டிற்கு சென்றுள்ளது இதற்கான பதில் தான்சானியா இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசு உலகளாவிய வறுமையை ஒழிப்பதற்கான சோதனை அணுகுமுறைக்காக இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசை இந்திய அமெரிக்கரான அபிஜித் பானர்ஜி அவரது மனைவி எஸ்தர் டெப்லோ மற்றும் அமெரிக்காவின் மைக்கேல் கிரமர் ஆகியோர் இணைந்து ஜெயிச்சிருக்காங்க ஐம்பத்தி எட்டு வயதான அபிஜித் விநாயக் பானர்ஜி கல்கத்தா பல்கலைக்கழகம் ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகம் மற்றும் ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்துல கல்வி பயின்றிருக்காங்க தற்போது அவர் மேசச்சூசட் தொழில்நுட்ப கழகத்தில் போர்டு அறக்கட்டளை சர்வதேச பொருளாதார பேராசிரியராக இருக்காரு இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டுல அவர் எஸ்தர் டப்ளோ மற்றும் செந்தில் முல்லைநாதனோட இணைந்து அப்துல் லத்தீப் ஜாமில் வறுமை நடவடிக்கை ஆய்வகத்தை நிறுவியிருக்காரு மேலும் அவர் அந்த ஆய்வகத்தோட இயக்குநர்களில் ஒருவரா இருக்கிறார் அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பொருளாதாரத்திற்கான இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் நோபல் பரிசை வென்ற இந்தியர் யார் இதற்கான பதில் அபிஜித் விநாயக் பானர்ஜி மார்கரட் ஆட்வுட் மற்றும் பெர்னாடின் எவரிஸ்டோ கூட்டாக புக்கர் பரிசை வென்றனர் மார்கரட் ஆட்வுட் மற்றும் பெர்னாண்டின் எவரிஸ்டோ ஆகியோர் கூட்டா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான புக்கர் பரிசை ஜெயிச்சிருக்காங்க புக்கர் விதிகள் வந்து பரிசை பிரிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லுது ஆனா நீதிபதிகள் ஆட்வுடோட தி டெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றதையும் எவரிஸ்டோட கேர்ள் விமன் அதர் அப்படின்ற அந்த இரண்டு புத்தகங்களையும் பிரிக்க முடியாது அப்படின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுல இந்த பரிசு உருவாக்கப்பட்டதிலிருந்து மதிப்புமிக்க இந்த விருதை வென்ற முதல் கருப்பினர் பெண் இவங்க அதாவது பெர்னாண்டின் எவரிஸ்டோ அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் புக்கர் பரிசை வென்றவர் யார் எதற்கான பதில் மார்கரட் ஆட்வுட் மற்றும் பெர்னாண்டின் எவரிஸ்டோ உலக பதக்கங்களுக்கான சாதனையை சிமோன் பைல்ஸ் முறியடித்தார் ஜெர்மனியின் ஸ்டுட்கார்டில் நடந்த உலக ஜிம்னாஸ்டிக் சாம்பியன்ஷிப்பில் சமநிலை பீம் போட்டியில ஜெயிச்சது மூலமா உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள்ல எந்த ஜிம்னாஸ்டும் வெல்லாத பதக்கங்களுக்கான சாதனையை சிமோன் பைல்ஸ் முறியடிச்சிருக்காங்க இது பைல்ஸுக்கான இருபத்தி நான்காவது உலக சாம்பியன்ஷிப் பதக்கம் இந்த பதக்கம் மூலமா பெலாரஷ்ய ஆன் ஜிம்னாஸ்டான விட்டலி ஷெர்போட இருபத்தி மூன்று பதக்கங்களின் சாதனை வந்து முறியடிக்கப்பட்டிருக்கு இதுல இருந்து கேள்விகள்
ஈசா டவுன்ல நடந்த பேரன் சர்வதேச தொடர் பேட்மிண்டன்ல ஆண்கள் ஒற்றையல் பட்டத்தை இந்திய ஷட்லர் பிரியான்சு ராஜாவத் ஜெயிச்சிருக்காங்க இறுதி போட்டியில பதினேழு வயதான ராஜாவத் கனடாவை சேர்ந்த ஜேசன் அந்தோனி கோஷுவ வீழ்த்தியிருக்காரு இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேகரேன் சர்வதேச தொடர் பேட்மிண்டனின் ஆண்கள் ஒற்றையல் பட்டத்தை வென்றவர் யார் இதற்கான பதில் பிரியான்சு ராஜாவத் அடுத்து நம்ம இன்றைக்கான ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டோட நடப்பு நிகழ்வுகள் கேள்விகள் பார்க்கலாம் இந்த கேள்விகளுக்கு விடை தெரிஞ்சா மறக்காம உங்களோட விடைகளை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கொடுங்க இதற்கான விடைகளை அடுத்த நாள் கண்டபஸ் வீடியோல உங்களுக்கு கொடுப்போம் முதல் கேள்வி பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்தப்படாத முதல் பாலிவுட் படம் எது இரண்டாவது கேள்வி உலக தேர்தல் அமைப்புகளின் சங்கத்தின் நான்காவது பொதுச்சபை எந்த இடத்தில் நடைபெற்றது மூன்றாவது கேள்வி இந்தியாவில் ஆளுநர்களை யார் நியமிக்கிறார்கள் நான்காவது கேள்வி அபிஷேக் வர்மா எந்த விளையாட்டுடன் தொடர்புடையவர் ஐந்தாவது கேள்வி உலக தேங்காய் தினம் எந்த தேதியில் அனுசரிக்கப்படுகிறது இந்த வீடியோக்கு கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல தினசரி மற்றும் மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகளோட லிங்க் கொடுத்திருக்கோம் இந்த தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை குவிஸ்ஸா அட்டன் பண்ணோம்னா அதோட லிங்கும் அதுல இருக்கு இதை நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் இது கண்டிப்பா உங்களுக்கு பயனுள்ளதான் இருக்கும்னு நம்புறோம் நன்றி